ஹாய் நம்ம இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ்த்தில் டேர்ம் த்ரீ ஜியாக்ரஃபியில் இருக்குது த எர்த் வி லிவ் இன் ஓகேவா இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நில அமைப்பு அதாவது லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த லேண்ட் ஃபார்ம்ஸில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னா மலைகள் மவுண்டைன்ஸ் பீட பூமி பிளேட்டோ அப்புறம் சமவெளி பிளைன்ஸ் இந்த மூணு சேர்த்து தான் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த லேண்ட் ஃபார்ம்ஸில் இந்த மவுண்டைன் ஏதாச்சும் மவுண்டைனுக்கு டிப்பு அதாவது பீக் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து மவுண்டைன் ரேஞ்ச் அதாவது தொடர்ச்சி மலைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நமக்கு இருக்கிறதே வந்து வேர்ல்டுலேயே ஹையஸ்ட் மவுண்டைன் ரேஞ்ச் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஹிமாலயாஸ் அதையும் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பிளாட் டூ அப்படின்னு பார்க்கலாம் பிளாட் டூ அப்படின்னா பீடபூமி தமிழில் இது பிளாட் டூ அப்படி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேண்டு தான் அந்த லேண்டு வந்து சுற்றி அந்த லேண்டை சுற்றி இருக்க இடத்த விட கொஞ்சம் ஹையராக இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து பிளாட் டூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா நமக்கு ஹையஸ்ட்டு வேர்ல்டுலேயே வந்து ஹையஸ்ட் பிளாட் டூ அப்படி என்னென்னா டிபட் பிளாட் டூ நெக்ஸ்ட்டு பிளெயின் அதாவது சமவெளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சமவெளி அப்படின்னா சேம் தான் ஃப்ளாட்டு தான் அது ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்டும் இருக்கும் லோவஸ்ட் பாயிண்ட் இருக்கும் ஆனால் வந்து ரெண்டுக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது இங்கே வந்து பார்க்கும்போது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அதில் ஒரு ரெண்டு வந்து ட ஹையஸ்ட் இருக்கும் ஒரு ரெண்டு வந்து லோவஸ்ட் இருக்கும் ஸோ அதான் சமவெளி நமக்கு கண்ணுக்கு பார்த்தா தெரியாது ஸோ அதான் வந்து பிளெயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது கெட்ஸான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிவர் கங்கா ஃப்ளோ ஆகும்ல அந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பிளெயின் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு காண்டினெண்ட்டு கண்டங்கள் மொத்தம் நமக்கு ஏழு கண்டங்கள் இருக்குது ஏழு காண்டினன்ஸ் இருக்குது இல்லை ஓனாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டும் இருக்குது ஆசியா ஏசியா காண்டினெண்ட்டு இந்த ஏசியா கான்டினு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலேயே லார்ஜஸ்ட்டு காண்டினெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாதன் எம்எஸ்பியில் இருக்குது சரி வடக்கில் இருக்குது அந்த ஏசியாவில் தான் நம்மளுடைய இந்தியா வந்து இருக்குது அப்புறம் இந்த ஏசியாவில் கோல்டு கோபி டிசர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு டிசர்ட் இருக்குது பாலைவனம் அதுதான் வந்து நம்ம ஏஷியாவிலேயே வந்து லார்ஜஸ்ட் டிசர்ட் அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி ஹிமாலயன் மவுண்டின் இருக்குது அதுதான் வந்து வேர்ல்டையும் ஃபஸ்ட்டு ஏஷியாவில் அது இருக்குது அப்புறம் சில மவுண்டைன்ஸும் லொக்கேஷனில் இருக்கும் ஏசியாவில் ஓகேவா அடுத்து வந்து புக்கில் நெக்ஸ்ட் ஒரு வேர்ல்டு மேம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லைட்டை பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இருக்க காண்டினென்ட் வந்து ஆஃப்ரிக்கா இது வந்து செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் காண்டினென்ட் இது வந்து எங்கே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நார்தன் அண்ட் சதர்ன் எமிஸ்பியரில் இருக்கும் அதில் கரெக்டாக அந்த ஆஃப்ரிக்கா காண்டினென்ட்டை ஈக்குவேட்டர் அதாவது நிலநடுக்கு கோடு வந்து கரெக்டாக சென்டரில் ரெண்டு ஆஃபாக பிரிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவர் நைல் ஒரு ரிவர் இருக்குது அது ஆஃப்ரிக்காலேயே பெரிய ரிவர் ரிவர் நைல் அந்த இடத்துல இருக்குது ஆஃப்ரிக்காவில் அப்புறம் சகாரா வேர்ல்டே வந்து பெரிய டிசர்ட் பாலைவனம் சகாரா அங்கே தான் இருக்குது அப்புறம் இந்த ஆஃப்ரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா மினரல்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சார் ரிச் இன் மினரல் ரிசோர்ஸஸ் அப்புறம் நிறையா அடர்த்தியான காடுகள் டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட்டும் இந்த ஆஃப்ரிக்க காண்டினில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு நார்த் அமெரிக்கா அதாவது வட அமெரிக்கா இந்த வட அமெரிக்கா எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம படிப்போம் ரெண்டாவது படிப்போம் ஓஷன்ஸ் படிப்போம் அதில் வந்து ஆர்டிக் ஓஷன் அட்லாண்டிக் ஓஷன் பசிபிக் ஓஷன் இந்த மூணு ஓஷனை சரவுண்டு பண்ணி இருக்க இடம் தான் இந்த நார்த் அமெரிக்கா ஓகேவா இந்த நார்த் அமெரிக்காவில் ராக்கி மவுண்டைன்ஸ் அப்படிங்கிற மவுண்டைன்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ராக்கி மவுண்டைன்ஸ் வந்து லாங் செயின் மவுண்டைன்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்ல தொடர்ச்சி மலை அதே மாதிரி ராக்கி மவுண்டைன்ஸ் இதில் வந்து ஒரு லார்ஜஸ்ட் டிசர்ட் இருக்குது அது வந்து கிரேட் பேசின் ரிசர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு சவுத் அமெரிக்கா சவுத் அமெரிக்கா எங்கே இருக்குன்னா லைசின் சதன் எமிஸ்பியர் சரியா தெற்கில் இருக்கும் அப்புறம் இதில் வந்து லார்ஜஸ்ட் மவுண்டைன் ரேஞ்ச் ஒன்று இருக்குது தொடர்ச்சி மலை அதை சா அதாவது சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்கிற லாங்கஸ்ட் மவுண்டைன் ரேஞ்ச் ஆண்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் இந்த இடத்துல இருக்கிற லார்ஜஸ்ட் ரிவர் பார்த்தீங்கன்னா ரிவர் அமேசான் அதுவும் வந்து சவுத் அமெரிக்காலாம் இருக்குது இதெல்லாம் கேட்குற கொஷின் ஸோ பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு யூரோப்பு யூரோப் எங்கே இருக்குன்னா நம்ம ஏசியாவுடைய பெஸ்ட்டில் இருக்குது தான் யூரோப்பு இங்கே வந்து ஆப்ஸ் மவுண்டைன் ரேஞ்ச் இருக்குது வேறு வந்து டிசர்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டனஸ் டிசர்ட் அப்படிங்கிறது அங்கே அந்த இடத்துல உள்ள பெரிய டிசர்ட் யூரோப்பில் உள்ள பிக்கஸ்ட் டிசர்ட் நெக்ஸ்ட் காண்டினன் வந்து ஆஸ்திரேலியா இந்த ஆஸ்திரேலியா வந்து எப்படி சொல்லிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஆஸ்திரேலியா எப்படி சொல்லிக்கலாம்ன
அண்டார்டிகா வந்து இருக்கலே லார்ஜஸ்ட் சாரி இருக்கலே ஸ்மாலஸ்ட்டு இது வந்து சவுத் போலில் இருக்குது சுட்டுட்டே சவுத் போல் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து பனி அப்புறம் கோல்டு ரொம்ப கூலாக தான் இருக்கும் அந்த இடத்துல அப்புறம் பெண் குயின் இங்கே வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் அப்புறம் நம்ம கண்ட்ரியுடைய ரெண்டு ரிசர்ச் ஸ்டேஷன் அங்கே வச்சுருக்காங்க ஒன்று வந்து டாக்ஸி கங்கோத்ரி இது இப்போ அங்கே வந்து இருக்குது ஆனால் வந்து ப்ராசஸில் இல்லை செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா மைத்ரி அப்படிங்கிற ஸ்டேஷனும் அங்கே வந்து ரிசர்ச் சென்டரில் அங்கே வச்சுருக்காங்க ஓகேவா நம்ம இந்தியா வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஐலேண்டு தீவு தீவு அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம ஆஸ்திரேலியா பார்த்தோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒரு லேண்ட் இருக்கும் லேண்டை சுற்றி ஃபுல்லாகவே வந்து வாட்டர் கவர் பண்ணி இருந்துச்சுன்னா அது பேர் வந்து தீவு ஐலேண்டு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆஸ்திரேலியா எடுத்துக்கலாம் அல்லது ஸ்ரீலங்கா கூட எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஐலேண்டை வந்து சேர்ந்து கலெக்ஷனாக கலெக்டிவாக என்ன பேர் சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ச்சி பெலாகோ அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்கிறாங்க தமிழில் பார்த்திங்கன்னா தீவு கூட்டங்கள் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க அதாவது எல்லா ஐலேண்டும் சேர்த்து குரூப்பாக மொத்தமாக சொல்கிறது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஓஷன் ஓகே ஓஷன் மொத்தம் வந்து அஞ்சு ஓஷன் இருக்குது இந்த ஓஷன் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் லேண்டில் செவன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த ஓஷன் தான் கவர் பண்ணியிருக்கு அதாவது மொத்தம் செவன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் எழுபத்தோரு சதவீதம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஓஷன் தான் கவர் பண்ணியிருக்கும் ஓகே அது ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பசிபிக் ஓஷன் இந்த பசிபிக் ஓஷன் தான் இருக்கிற டீப்பஸ்ட் ஓஷன் இந்த வேர்ல்டு சரியா இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டீப்பஸ்ட் ஓஷன்னா அது பசிபிக் ஓஷன் தான் அங்கே தான் நிறைய எரிமலைகளும் இருக்கும் அந்த எல்லா எரிமலைகளும் வெடித்து வெளியே செதறி விழுற இடம் பார்த்திங்கன்னா பசிபிக் ஓஷன் ஸோ அந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பசிபிக் ரிங் ஆஃப் ஃபயர் அது பசிபிக் நெருப்பு வளையம் அப்படிங்கிற அந்த இடத்துல சொல் சொல்கிறாங்க ரொம்ப அது டீப்புன்னு சொல்கிறதுனால நம்மளுடைய மவுண்ட் அவரஸ்ட்டு அந்த இடத்துல வந்து உள்ளே மூங்கினால் ஃபுல்லாக மூங்கிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அட்லாண்டிக் ஓஷன் இது வந்து செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ஓஷன் அங்கே வந்து சூறாவளி அடிக்கடி ஃபேமஸாக வரும் அந்த இடத்துல வந்து சூறாவளி ஹரிகேன்ஸ் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வரும் ஸோ அதான் அந்த அட்லாண்டிக் ஓஷன் தேர்ட் வந்து இந்தியன் ஓஷன் இந்தியன் ஓஷன் வந்து தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் ஓகே ஓஷன் தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் இந்தியன் ஓஷன் நமக்கு வந்து இந்த ரெயின்ஃபால் அப்புறம் காற்று இந்த ஓஷன்லேருந்து வர்றதுனால தான் நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அக்ரிகல்ச்சர் நடந்து ப்ராசஸ் நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ இந்தியன் ஓஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு ஃபோர்த் வந்து அண்டார்டிக் ஓஷன் அண்டார்டிக் ஓஷன் அப்படிங்கிறது வந்து அண்டார்டிகாவை சுற்றி இருக்கிறது அண்டார்டிக் ஓஷன் இது வந்து இன்னொரு ஓஷன் சதன் ஓஷன் அப்படிங்கிறதும் இதை பற்றி சொல்கிறாங்க இந்த அண்டார்டிக் ஓஷன் இன்னொரு பேர் வந்து தெற்கு அதாவது சதன் ஓஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிக் ஓஷன் இதுதான் இருக்கலே சுமாலஸ்ட் ஓஷன் இது வந்து நார்த் போல் சரௌண்ட் பண்ணியிருக்கும் இங்கே வந்து நிறையா பனி பனிப்பாறைகள் நிறையா இருக்கும் இப்போ நான் சொன்ன அஞ்சு ஓஷன்ஸ்லேயும் வந்து பசிபிக் ஓஷன் ஒரு சின்ன டேட்டா மிஸ் பண்ணிட்டேன் இதை பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து மெரினா ட்ரெஞ்ச் அங்கே ஒன்று இருக்குது சரியா மெரினா அகலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா மெரினா ட்ரெஞ்ச் வந்து பசிபிக் ஓஷனில் இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு லேண்ட் வாட்டர் ஏர் ஓகேவா லேண்ட் வாட்டர் ஏர் இதில் சாலிட் போர்ஷன் ஓகே சாலிட் போர்ஷன் எங்கள் நிலப்பகுதி இருக்கோ அந்த இடத்த வந்து லித்தோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிலக்கோளம் அப்படின்னு எங்கெல்லாம் வாட்டர் இருக்கோ அந்த இடத்த வந்து ஹைட்ரோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லலாம் நீர்கோள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எங்கெல்லாம் கேஸ் அதாவது காற்று கேஸஸ் இருக்கோ அதை வந்து வளிமண்டலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மூணுமே சேர்த்து எப்படி சொல்லலாம்னா பயோஸ்பியர் உயிர்கோளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மூணுலே தான் ஒன்று வந்து கெட்டு போனாலும் மொத்தமாகவே வாழ முடியாது ஏன்னா நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக லேண்டு தேவை வாட்ரு தேவை ஆக்சிஜன் ஓட்டும் தேவை ஸோ இதெல்லாம் ஒன்று வந்து மிஸ் ஆனாலும் அதனால் வாழ முடியாது நெக்ஸ்ட்டு பெனின்சுலார் தீபகற்பம் இது என்னென்னா லேண்டு அந்த லேண்டை மூணு ச சைடு ஒரு லேண்டோடைய மூணு சைடு வந்து தண்ணியும் ஒரு சைடு வந்து லேண்டு இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்த வந்து பெனின்சுலார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிளும் இந்தியாவே எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து ஸ்ட்ரைட் நீ பிச்சரே பார்க்கலாம் படத்தில் புக்கில் படம் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதையும் பார்த்துக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரைட் அதாவது நீர் சந்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லேண்ட் இருக்கும் ஸோ லேண்ட் லேண்டு கடையில் சின்னதாக ஒரு வாய்க்கல் சின்ன அளவில் தண்ணி பாஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ அதான் வந்து நீர் சந்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் சின்னதாக ஒரு பாட்டர் மாதிரி போயிட்டுருக்கும் வாட்டர் போயிட்டுருக்கும் ஸோ அதான் வந்து
டிஃப்ரென்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க விரிகுடாங்கிறது பெருசாக இருக்கும் வளைகுடாங்க சின்னதாக இருக்கும் ஸோ அது கல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே லாஸ்ட்டாக இந்த இதில் இஸ்துமஸ் அதாவது நிலச்சந்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்னென்னா நீங்கள் படத்தை பற்றி கட்ட தெரியும் உங்களுக்கு ரெண்டு பெரிய லேண்டை ரெண்டு பெரிய லேண்டு அது ஒரு சின்ன லேண்டு கனெக்ட் பண்ணி கொண்டு போச்சுன்னா அதை வந்து நிலச்சந்தி இஸ்துமஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நார்த் அமெரிக்காவும் சவுத் அமெரிக்காவும் சேர்ந்து அந்த இடத்த பேர் பார்த்தீங்கன்னா பனாமா சரி இஸ்துமஸ் ஆஃப் பனாமா அப்படின்னு அந்த இடத்த சொல்கிறாங்க அதாவது நார்த் அமெரிக்காவும் சவுத் அமெரிக்காவும் ஜாயின் பண்ணுற இடம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எர்த்து எர்த்தை வந்து மூணாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று கோரு மேண்டில் கிரஸ்ட் இந்த கோர் வந்து சென்டில் இருக்கும் நீங்கள் படத்தில் பார்க்கலாம் சென்டில் உள்ள மஞ்சள் லைட் மஞ்சள் இருக்குல்ல ஸோ அது வந்து கோரு கடத்த எல்லோ வந்து மேண்டில் வெளியே இருக்கிறது வந்து கிரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் கோர் மேண்டில் கிரஸ்ட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கோர் வந்து உள்ளே இருக்கும் அது எப்பவுமே செமி சாலிட் ஸ்டேட்டில் தான் உள்ளே வந்து கேஸ் லிக்யூஸ்லாம் இருக்கும் அதில் வந்து நிக்கல் அப்புறம் அயன் ரெண்டும் வந்து நிறையா இருக்கும் கோரில் மினரல்ஸ் வந்து எல்லாமே வந்து மால்டன் ஸ்டேட் தான் சரி மால்டன் ஸ்டேட் தான் இருக்கும் அப்புறம் டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸ் உள்ள மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் லேயர் வந்து மேண்டல் இந்த கோரை சுற்றி இருக்க இடம் தான் மேண்டல் அப்படின்னு சொன்னேன் அதில் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கிடைக்கிற எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மினரல்ஸ் வந்து தாதுக்களை வந்து அங்கே இருந்தால் கிடைக்கும் மேண்டலில் இருந்தால் கிடைக்கும் அதில் ராக்கு பாறைகள் அப்புறம் சாய்டாகவும் இருக்கும் சில செமி சாய்டாகவும் செமி சாய்டாகவும் அந்த இடத்த இருக்கும் லாஸ்ட்டாக கிரஸ்ட் இந்த அவுட்டர் லேயர் இந்த கிரஸ்ட்டில் நம்ம காணி நண்டு கண்டங்கள் ஓஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த இடத்துல தான் இருக்கும் இந்த திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓசனு கீழே அஞ்சுலேருந்து பத்து கிலோமீட்டர் வரை இருக்கும் திக்னஸ் வந்து தேர்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் காணி நண்டில் ஓகே இவ்வளோ தான் சச்ரா ஃபேர்த்து ஓகே இவ்வளோ இந்த டாபிக் நீ சச்ரா ஃபேர்த்து கிரஸ்ட் மேண்டல் கோர் இதை பற்றி டீப்பாக இன்னும் அடுத்த இதில் வருது ஓகேவா செவன்த் எயித்தில் வரும் ஸோ அங்கேயும் கொஞ்சம் டீப்பாக பார்த்துக்கலாம் ஓகே வீடியோ பிடிச்சி நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ